പിന്നെ ഈ ജനങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമുള്ള കാലം വരെ എനിക്ക് പക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് അല്ലേ അല്ല നാരായണൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് വിദ്യശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പ് മകൾ കാർത്തികയെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആരോപണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ജന്മ തീയതി തിരുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി കള്ളത്തെളിവ് നൽകിയ വകയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് മന്ത്രി പരമാവധി ശിക്ഷ മൂന്ന് മാസം വെറും തടവും പഴയി പക്ഷേ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കളവായ വിവരങ്ങൾ കോടതിക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കുറ്റം ഐ പി സി സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരം കോടതിക്ക് പരമാവധി ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷിക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ തിരുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ മകൾ കാർത്തികയ്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മല്ലിക വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും രേഖയനുസരിച്ച് മന്ത്രിക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കല്യാണം നടന്ന് മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ യുവറോണർ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ കല്യാണ കുറി ഞാനിവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം മന്ത്രി നിരാകരിച്ച് കാർത്തിക തന്റെ മകളെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേടി വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടി വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രമാദമായ കേസിൽ മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു വിധിയെ തുടർന്ന് മന്ത്രി തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി നിയമം ഒരായുധമാക്കി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി കോടതി വഴി പടപൊരുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കിന്ന് കണ്ണടയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാണിയൻകുളം ഗ്രാമം ഇവിടെയാണ് നാരായണകുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നത് നാരായണകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പത്മനാഭം ശാന്തി വക്കീലിന്റെ ഗുമസ്തര നാരായണകുട്ടിയെ വക്കീൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയപ്പം അയച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെ ആന്നേ ഡിഗ്രി എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടുകാർക്ക് അവനൊരു വക്കീൽ തന്നെയാ അതല്ലേ വക്കാലത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷവും വാ രസവും വാ മതിയല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവൻ ഏത് കോടതിയിലും പോകും പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യത്തിലും അതിലെനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏട്ട നിലക്ഷൻ എന്നാ ജയിക്കുമെന്നാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാറ്റം താങ്കൾക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നുമല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാലെ വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തപത്മനാഭന്റെ നാടല്ലേ പാൽക്കടലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അനന്തപത്മനാഭ് നീട്ടിയൊരു വിളിയ വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടിയേ ഇന്ന് വിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോ അസുരന്മാർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനാവും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാ എസ് ഐ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വരും സാറ അകത്തോട്ടിരിക്കണം എസ് ഐ ഓ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അകത്തോട്ടിരിക്കണം സാർ എന്നെ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോണം വരണം സാർ ഓഹോ വണ്ടി ഇറങ്ങി കാല് കുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ പ്രശ്നോ റെയിൽവേക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവരെന്നെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിലിട്ടു നീ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാതെ ഇതാ നോക്ക് വെറും കപ്പലണ്ടി മിട്ടായിയ ഇതിന് മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാ പക്ഷെ തീവണ്ടിയിൽ എന്നോട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിയത് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയതാവും നാരായണകുട്ടി റെയിൽവേ മൊബൈൽ അല്ലേ ആ അത് മുടം തന്നെയായോ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട
എന്താ റെയിൽവേക്കും ബാധകല്ലേ നീ പറ ഇവനൊന്നും വെറുതെ വിട്ടൂടാ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്താ നീ ബാധിക്കില്ലേ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് നീ കൊടുത്തെന്ന് എന്താ തെളിവ് ഞാൻ ബില്ല് വാങ്ങി ആദ്യവും ബില്ല് തരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല വിൽപ്പന നികുതി നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴും പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് വിലയെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ബില്ല് തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബില്ല് തന്നത് ഈ എന്റെ അടുത്ത അവന്റെ കളി കൊടുക്കും 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 കേസ് കൊടുക്കും ഉറപ്പാ അൻപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കണോ മക്കളെ അമ്പത് പൈസയുടെ വില നിനക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നൂറ് മില്ലിക്ക് മൂന്ന് രൂപ വാങ്ങിയ കടക്കാരനോട് ബാക്കി ഇരുപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ തർക്കിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത് പൈസ കൊടുത്തൊരു തീപ്പെട്ടി കിട്ടും ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ കോടതി എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് മരകൻ അറിയട്ടെ കടലമുട്ടായി വിൽക്കുന്ന പയ്യനോടാ നിന്റെ ഈ വാശി റെയിൽവേ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസറുടെയും കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെയും അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടിയാണ് വിൽപ്പന അമിത വില ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ റെയിൽവേക്കെതിരെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഉറപ്പാ പിന്നെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഇവന്മാരെ എന്നെ പിടിച്ച് ഇതിനകത്തിട്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാം വക്കാലത്ത് ആരാണ് കുട്ടിക്ക് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടോ ഇരിക്കൂ മാത്യു ജാമ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്ക മാത്യു നേര് പറമ്പിൽ എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സീനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോറി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച ഒരു ദാക്ഷായണിയമ്മേ ആ ദാക്ഷായണിയമ്മ ടീച്ചറ് ആ ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഓടയില് പൊട്ടിയ സ്ലാബിൽ കുടുങ്ങി കാലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അതെ അവര് തന്നെ എന്റെ അമ്മയാ നാരായണൻ കുട്ടി കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടി അത് മറക്കാൻ മാത്രം ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായിട്ടില്ല നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ സ്കൂട്ടർ ബ്രേക്ക് മാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാക്കി താങ്ക് യു സാർ ഇതാ മജി ഞാൻ പറഞ്ഞ നാരായണൻ കുട്ടി താമസിക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നും കേറാൻ വയ്യ നാരായണൻ കുട്ടി അമ്മച്ചിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേണ്ട ഇപ്പം കയറി താമസിക്കും പിന്നെ അവകാശം പറയും ഒഴിഞ്ഞു പോണ പ്രശ്നം ഈ ജന്മത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാദിക്കും എനിക്ക് വക്കീലിനെ വയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ല സഹായിക്കാനും ആരും നല്ല ഹാൻഡിലിംഗ് താങ്ക് യു വാഴ്പായോ നീ ചലമാക്കില്ലേ നീ എന്തിനാ മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്തേ മക്കളില്ലേ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം പക്ഷെ ഒരു ഒറ്റ ഒരെണ്ണം തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തെ അതെന്താ അങ്ങനെ നന്ദി കേട് ആരാന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണാൻ രസമാ എന്നാ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണമെന്ന് വഴിപാട് തരുന്ന മക്കളായാല് വളർത്തി വലുതാക്കിയതിന്റെ കൂലി നന്ദി ഇല്ലാത്തവര് പക്കാലത്ത് നാരായണം പറ വക്കീല് പറ നന്ദികേടിനെ പോലെ ഹീനമായ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് പക്ഷേ മാപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു നന്നായി വരട്ടെ അമ്മേ ആ വലതുകാലി വെച്ച് കേറ് വക്കാലത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന മൊഴി സത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരുന്നു സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോധിപ്പിക്കില്ല ബോധിപ്പിക്കില്ല ദൈവം സാക്ഷി ദൈവം സാക്ഷി എന്താണ് ജോലി ഒരു വക്കീലാണ് സനതെടുത്തു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ വക്കീലാവുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി സനത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇയാൾ വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായത് ഒരാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായി കറുത്ത കോട്ടും ഗൗണും അണിഞ്ഞ് കോടതി വളപ്പിൽ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടോ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നിന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചത് കൊണ്ടോ വക്കീലാണോ ഞാൻ ചീട്ട് കളിക്കാറേ ഇല്ല ഈ ഓർമ്മ വെറുമാണ് അല
സത്യമാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ഭയം അമിതമായിട്ടുള്ള വാചകമടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതി സ്വന്തം പിതാവിന്റെ യശസ്സിന്റെ ഏഴായി ലോകത്ത് പോലും എത്താനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപരിജ്ഞാനം യൗവനം എന്നിവ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ചട്ടങ്ങളിലൂടെ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പാക്കി ഓരോ പൗരനും പരമാവധി നീതിയും സംരക്ഷണവും നൽകുക എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുറ്റവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു നേരുപുറമ്പ് പരമാർത്ഥങ്ങളല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വര സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒന്ന് കാണാം എത്ര എത്ര അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയാ അയ്യര് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് Nancy is dead, control yourself. <laughs> There is a treatment for it. Can I tell you? Pregardy Jiggles, are you going to get out of here? Here you go. Good morning, sir. Good morning, sir. By the way, is this not a school? I'm a schoolmate, sir. Oh, oh. Here, Matthew. Uh, Matthew, what's your name? Uh, Sessions. I'm going to get out of here and get out of here. I'm going to 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 get out of here. സ്വകാര്യ കക്ഷികളുടെ കേസ് എടുക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അർഹതയില്ലല്ലോ പാർട്ട് ത്രീയിലെ റൂൾസ് നോക്കുക ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയും അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം ചാണ്ടിയുടെ മകനാ ഉയർത്തിരുന്നത് ഞാനൊരുമസ്ഥന്റെ <laughs> റെയിൽവേയുടെ സർവീസ് ചാർജ് വണ്ടി നിറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഒപ്പിച്ചെടുത്തു വെറുതെ അല്ല തന്നെ വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് കരുതുന്ന വക്കീലന്മാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ മാത്യുവിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് അങ്ങനല്ല താങ്ക് യു സാർ ും നാരായണൻകുട്ടിയും വിചാരിച്ചാൽ മാത്യുവിനെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിക്കാം എന്നാ അമാവാസി കർത്തവാവ് ഇന്നും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ നേരത്തെ പറ അവളുതാ അമാവാസി എന്നോട് വൈഫ്
തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ശ്രമം കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വരും ഗംഗാരേട്ടം വരട്ടെ പുറത്ത് നിന്നാ മതി എപ്പോഴാ പ്രസവം അതെയോ തമാശ പറ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാര്യ സുന്ദരി വളരെ പഞ്ചല നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കിളവിക്ക് ആറടി മണ്ണ് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് കെ സി ആർ ജി ചെയ്യാം പിടിച്ച് ജയിലിലിടാം അല്ലേ വക്കാലത്തെ ഏ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സകല പരാതിക്കാരുടെ നേരെ കെ സി ആർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ സാറേ പിന്നെ ചായ സോമേട്ടന്റെ സീനിയോറിറ്റി കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സോമേട്ടൻ സീനിയറാ ചെന്തിൽ കുമാറിന്റെ റിവേഴ്സിന് ഉറപ്പാണ് ഇനി ആ പി സി വരാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും സർക്കാരിനെ സേവിക്കുന്നവർ ആദ്യം സേവിക്കട്ടെ ആ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാനും ഇറങ്ങുക 
നേരത്തെ പോയില്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് കിട്ടുകയില്ല അതാ നാളെ കാണാം ഓ സാറ് പോണില്ലേ അഞ്ചു മണി വരെ ഓഫീസ് ടൈം എന്താ പേര് കൃഷ്ണ ഒക്കെ ശരിയാവും കേട്ടോ എവിടുന്ന് ശരിയാവാനാ ശോശാമയുടെ പ്രസവം ജെയിംസിന്റെ വീട് പണി ഗംഗാധന്റെ സീരിയല് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കടലാസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങ് മേലോട്ട് എത്തിയിരിക്കും സാറേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഫയലൊക്കെ നോക്കട്ടെ ആ പേപ്പർ കണ്ടു കാര്യം ശരിയായല്ലേ ഞാൻ സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി ഇപ്പഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല സാറേ ഞാൻ സാറിന് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് എല്ലാം ശരിയായി അല്ലെ ആ ഒക്കെ ശരിയായി കിടപ്പാട് അനുവദിച്ചു കിട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഒന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് നോക്കിയതല്ലേ ഒരു വക്കാലത്ത് നാരായണം കുട്ടിയാ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടായി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സാറേ എനിക്ക് ആ കുട്ടി ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം സാറിന് ആളെ അറിയാവോ ഞാനിതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കൊള്ളാം നിന്റെ ഗുരുപത്തി നീ നന്നായി വരും സമഹീന ജായന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഗുണാഭിനിവേശം നിനക്കറിയുമോ വക്കാലത്തെ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് ചാണക്യന്റെ ഗ്രേറ്റിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ശക്തിയെ സമ്പാദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആറ് ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെക്കാൾ അധികം ശക്തി ഉള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് സന്ധി ചെയ്യണം കാലാൽ പടയാളി ആനയോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മരണം സുനിശ്ചിതം തനിക്ക് സമനായിട്ടുള്ളവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ ഒരു മൺകലം മറ്റൊരു മൺകലത്തെ മുട്ടിയത് പോലെ രണ്ടും പൊട്ടും അവിടെയും സന്ധി ചെയ്യണം അന്നേക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തണം മൺകലം കല്ലെറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാം മനസ്സിലായോ മാത്യോ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് വീശ് എന്താ പറഞ്ഞേ അപ്പിയാ എങ്കേ കൊളിക്കോടാ ശരി ശരി ഞാൻ ഒരു വർഷം വന്നേ ഒരു 
ಹೋಳಿಕೋಡಿ ಯಾರು ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶಿಸು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುದಲ್ ಪದಿನಂಜು ನಾಲ್ ಪೌರ್ಣಮಿ ಸರ್ ಯಾ ಕೊರೆ ಕಾಲಟ್ಟು ಚೋಯ್ಕಣನು ಏರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರ್ಯ ನೆಲವಿಲಿರಿಕೆ ರೆಂಡಾಮದರು ಭಾರ್ಯ ನಿಯಮ ವಿರುದ್ಧಮಾಯಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಎವನು ಪರ್ನದ ಬೇಂಡನ್ನು ಶೇ ಇದು ಕೂಡಿ ಪೋಯಿ ಒನ್ನ ಕಟ್ಟಲೇ ಕಿಡ್ತು ವಚೇರು ಪೌರ್ಣಮಿ ನಿಯಮ ಕಲಕ್ಕಿ ಕುಡಿಚವ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಯಾವ್ದೊರು ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯತ್ತಿ ಎಂದು ಕಲಕ್ಕಿ ಕುಡಿಕಿನವ ವಳರೆ ಓಪನ್ ಮದ್ಯತ್ತಿಂದ ಪುರತ್ತು ತೋಳತ್ತು ಕೈಟು ಅನ್ನಚ್ಚೆ ಆ ಸ್ವಾಂದ್ರದ ನಾಳೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಂಡ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ ಬಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಂ ಕೂಡ ನೇರತೆ ಆಫೀಸಲ್ ಬರ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಬಿಟ್ ಏರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 8 ಓಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ ಉണ്ടായിരിക്കണം ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದುವಲ್ಲ ಡಿಲೇಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಪೌರನ್ ಮಾರಿ ಕಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನಿಯಮಗಳ ಬರ ಪತಿ ರೂಪ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುಂಬೋ ಕೂಡ ಬಿಡಿಕಾಮ ಬಸ್ಸಲ್ ವೆಚ್ಚ ಮೂತ್ರ ಬಳಿಕಾನ ಮುಟಿಯಾಲ್ ಬಸ್ಸ ನಿರ್ತಾನ ಅವಶ್ಯ ಪಡಾಮು ಇಂಗನೆ ಒತ್ತಿನ ಒತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಜನನ ಮುದಲ್ ಅವಸಾರತೆ ಮರಣ ಮರೆ ಅರ್ಜಿರಿಕಂಡ ಒತ್ತಿನ ಒತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳು ಬೆರು 10 ರೂಪಾಯಿ ವಾಂಗಿಕು ವಾಯ್ಕು ಅದೇ ಅದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ್ಕ ಬೆಂಡದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದ ಆರೆ ಪಕ್ಕಾರತ ನಾರಾಯಣ ಗುಟಿ ಸಾರೋ ಸಾರನತ್ರ ಸಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊನೆ ನಡತಿಯ ಸೂಜಿ ವಿಕ್ಕೋ ಸಾರೆ ಭರಣಗಳನ ಮುದಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿ ಮರೆ ಸಾರ ಬೈಹಟ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಣ <laughs> 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 ಸಾಧಾರಣ <laughs> 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 ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ചെയ്യണം ಸಾರೇ ಸಾರ್ನ ಮೂಕಿನ ತಾಳೆ ಇങ്ങനെ ಒಂದು ತೋನಿ ವಾಸ ನಡಕಂಬ ನೋಕಿಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಣ ಸರ್ ಎಂದಟ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಡನದು ಪೊಕ್ಕಿ ಎಡ್ತುನ ಹೋಗಬರಣಂ ಆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ನಿಯಮ ಬಾಲಗನ್ನ ಕಣ್ಮುಂಬಿಲ್ വെಚ್ಚ ನಿಯಮ ಲಂಘಿಕಪಡನು ನಮ್ಮಡ ನಾಡಿನ ಶಾಪಂ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರದ ವಿವರಕೇಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉണ്ടാಕನ ಗೆದಿಗೇಡ ಇದಿಯ ಬರದ ಬಿಡೋನು ಯರಿಕಂಡ ಸಾರೇ ನೋಕಿ ನಿಕಾದ ಇದು ಪೊಕ್ಕಿ ಎಡ್ತುನ ಹೋಗಣ ಸಾರೇ ಬಂಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಞಾನ್ ಮೂಪರಿ ನಮ್ಮ ಕಶವಿಸ ಇರಕಾರು ಮೂಪರಿಯ ಕಾಲ್ ಕೂಟಿ ಕಂಡ ತಿರು ನೋಕಿ ನೋಕಿಪ್ಪ ಮಹಾರಾಣಿ ತಂಬ್ರಾಟಿ ತಿರುವಿದಾಂಗೂರ್ ಕೋಲತ್ನಾಣೋ ತ್ರಿಪೋಣತ್ರ ಪ್ಯಾಲಸ್ ಆಣೋ ಅದೋ ನಿಲಂಬೂರ್ ಕೊಟ್ಟಾರತ್ನಾಣೋ ಅರಿಯಾ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಚೋದಿಸಿಡ್ಕೊಂಡ ನಿಯಮ ಬೇರೆಯಾಣ ಬಂಡಿ ಪಿಡಿಚೆಡ್ತ ಪೆಣ್ಣಿನ ತೂಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾ ಎಂತಿಯಾನ ಸರ್ ಡಿಜಿಪಿ ಮೋಳಕ್ಕೆದೆ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚೆಯ್ತ ಸಾರ್ ಅಟ್ಟಪಾಡಿಲೇಕ್ಕೆ ಸಲ ಮಾಡಿ ಇನಿಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅಂಗನೆ ಚೆಯ್ದಿಲ್ಲ ಆಚ ಸಾರ್ ನ ತೊಪ್ಪಿ ನಾನು ತಿರುಪಿಕ್ಕು ಏದು ಬೆಳೆ ಸಾರ್ ಎನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಿಸು ಸರ್ ಸಾರ್ ಇದು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಚಿ ಪಡಿಕಿ ತಾ ಪಿಡಿಕಿ ಸರ್ ಒರಿಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒರಿಮಿಚಾನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಂದಿರೆ ಸಮರಂ ಅದೆತ್
വൈകുന്നേരം വരെ തൊള്ള തുറന്ന എന്നാ കിട്ടും വരണം വരണം വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് സ്വാഗതം ഇരിക്കണം പ്ലീസ് വിസിറ്റ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓ ഇവിടെ നിന്ന് പോയല്ലോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രൻ സാർ എന്തിനാണ് അവ അടിയനെ വിളിപ്പിച്ചത് നന്ദി പറയാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്കാർ കോൺട്രാക്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാരിതോഷികം വാങ്ങിച്ചതിന് ആന്റി കറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ് വിജിലൻസിൽ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന് ആദായ നികുതി വായ്പിൽ പരാതി അർപ്പിച്ചു എന്നിൽ ജനസേവനം ദേശീയ ബോധം പൗരധർമ്മം നീതി സാരം സാമൂഹ്യ നന്മ പ്രതിബദ്ധത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ നീ ഇതിനെക്ക് പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നതിൽ കോമ്പോസിഷനിൽ പത്തിൽ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചല്ലടാ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിലും നന്ദി മനുഷ്യനല്ലാണ്ടാക്കി നീ എന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡ്രാക്കുലടാ ഡ്രാക്കുള നിന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലമാറ്റം വാങ്ങി വന്നേക്കണേ ഇത് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനം ഇവിടെ സ്ഥാനത്ത് കാണണമെങ്കിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മാരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചേ പറ്റു നിന്റെ നയമം ഇവിടത്തെ യമകിങ്കിരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വില പോയില്ല കുട്ടി ഹലോ അല്ല ഉടുപ്പി ഹോട്ടല് നീ അവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും നിന്നെ പ്രതികൂട്ടിൽ നിർത്തി കഴിച്ച് ചാമ്പലാക്കും പട്ടാപകല് പത്മതീർത്ഥത്തിൽ നിന്നെ മുക്കി കൊന്നാലും കൈ കേട്ടി നോക്കി നിൽക്കണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രസംഗം നിർത്തിക്കാനും കൈയടിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ശരി നീ നിന്റെ പണി മര്യാദക്ക് എടുത്തോ പോലീസുകാരുടെ പണി അവരെടുത്തോളും ആ ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിന്റെ മകൾക്കെതിരെ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനത്തിന് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇത് പോലീസ് മാമിന്റെ പണിയാ അത് ശരിയാ നിങ്ങളൊക്കെ വല്യങ്ങന്റെ പണിക്കാരാണല്ലോ ടു സെർവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ലോ എന്ന് നാടിന് എഴുതി വെച്ചോട് മാത്രമായില്ല സാറേ പോലീസുകാരെ എന്നെ നിയമം തെറ്റിച്ച അത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ നാരണ കുട്ടിക്ക് ആവില്ല ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നാടാ അങ്ങാരി തോറ്റ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലേലും നിനക്ക് ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുന്നുണ്ട് ഫ്രീഡം ഇസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് മമ്മി അതിലാരും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല മേർഡർ കേസ് വന്നല്ലോ സില്ലി ട്രാഫിക് ലോ മതി നൂറായിരം ആരോപണങ്ങളാണ് നിന്റെ അപ്പന്റെ പേരിൽ അപ്പഴാ മകളുടെ പേരിലും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് മമ്മി അപ്സെറ്റ് ആവല്ലേ ആരാടാ തെണ്ടി ഡിജിപിയുടെ മോളോട് കളിക്കാൻ പക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി ഓ സർക്കിൾ ആയിരുന്നു നിന്നെ ഡി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആക്കിയാൽ മിടുക്കൻ അന്ന് ആ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ആറന്മുള കണ്ണാടി വരെ പൊതിഞ്ഞോണ്ട് വന്നവനാ നീ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവനെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും പിന്നെ എന്റെ മോട നേരെ വെറളി ഊണ്ടി അവന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നെഞ്ചിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേക്കാം ഓ മിന്നലിന്റെ കൂടെ ഇടിയും വേണമല്ലോ അല്ലേ മിന്നൽ ചന്ദ്ര സൈനട സാർ സാധനം നിയമം തെറ്റിക്കുന്ന അവർ ആ പേര് ഉച്ചരിച്ചാൽ അപ്പ കാഞ്ഞു പോവും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം സാർ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തണ്ടാകും ഞാനാ ഇടിവെട്ട് ഏറ്റു പൊള്ളിയവനാ എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഞാനവനെ നുള്ളാതെ വെട്ടത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത സാറിന് അത് പൊള്ളലേൽക്കുന്ന ഉറപ്പാ ഇത്തിരി പൊള്ളിയാ പിന്നെ അത് കത്തി ചാമ്പലായെന്ന് പത്രക്കാരെഴുതും അവർക്കിപ്പോ വക്കാലത്തിന്റെ വാക്കാ വേദാന്തം അവനൊന്ന് എന്താണ് മതി കൊടുങ്കാറ്റാന്ന് പത്രക്കാരെഴുതും അവൻ തുമ്മിയാലല്ലേ അവന്റെ ജലദോഷം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാടോ വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റമൂലി താനേ ആ അയ്യരി എന്ന് വിളിക്കും അതെ അതെ ആണോ ും <laughs> 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 വേണ്ട വക്കിലെ ക്രോസ് വിസ്താരം കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു കലയാണ് നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആശാനാവാൻ പറ്റും ഇതെന്റെ തുടക്കമാണ് നീ നോക്കിയോ എന്റെ ക്രോസിങ്ങിൽ കുക്കു കുഴഞ്ഞു വീഴും പൂവ് വീഴും വീഴും ആര് വീഴുന്നു കണ്ടറിയാം ആ പിന്നെ മാത്യു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ മനോധർമ്മം ആടി ചളമാക്കരുത് കടവിലെത്തിയാൽ ഉടനെ വഞ്ചി കെട്ടണം 
വക്കീലെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിൽ ഉദ്ദേശ പോയിന്റിലെത്തിയാൽ അപ്പം ചോദ്യം നിർത്തണമെന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ നീ പെട്ടെന്ന് വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിലായി നമ്മുടെ കേസിൽ കടവും വഞ്ചി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാഷണൽ ലെവലിൽ സാൻഡ്രോ കാറും അല്ലേ നീ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ വക്കീലിനെ വക്കാലത്ത് വക്കാലത്ത് പഠിപ്പിക്കുക എ ലോയർ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഹു കെയർഫുള്ളി പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഹിസ് കേസസ് മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദി സയൻസസ് അതെ ഒരു ലോയർ എല്ലാത്തരം വ്യാപാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായ വെൽമാൻ ആർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ോളെയാണോ പേടി അവളും മൊട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു വേണ്ട വേണ്ട അതെത്ര നിസ്സാരായി കാണുന്നൊന്നും വേണ്ട വിളഞ്ഞ വിത്ത അവൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് ബാധിക്കുന്ന ആരാ 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 അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുള്ളയാ ഈ കേസ് തോറ്റ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട വക്കീലെ നിന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും സ്റ്റാച്യുവിൽ മേപ്പിടി ജംഗ്ഷന്റെ എട്ട് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് മാറി ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എപ്പോഴാണ് അത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ എത്ര മഴ കൊണ്ടു അല്ല കഴിഞ്ഞ പോലെ ചോദിക്കണ്ട എന്ത് ബോർഡാണത് സിഗ്നൽ ബോർഡ് നോ പാർക്കിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തകരം കൊണ്ട് മഴ കൊണ്ടാൽ തകരം തുരു പിടിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും ത്രീ എം എം കെ ജി ഉള്ള തകരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എം എം മഴ കൊണ്ട് തുരുമ്പിച്ചു തീരപ്രദേശത്ത് ഉപ്പുരേശമുള്ള കാറ്റടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം കൂടിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി നോട്ട് ചെയ്യണം നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് തുരുമ്പിനാൽ പെയിന്റ് ഇളക്കി നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡിൽ കാലക്രമേണ എൻ ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് ഓ ഇല്ലാതാവുകയും വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വായിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള സൽഗുണ സമ്പന്നയായ നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായ കുക്കു കുരിയൻ കൃത്യവിലോപം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ദിവസം ടീ ട്രാഫിക് ബോർഡ് വായിച്ച് അവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പാർക്ക് ചെയ്തു അതിലിപ്പോ എന്താ പോലീസുകാരോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കോടതിയിൽ കയറ്റി നിർത്തി തേജോവധം ചെയ്യുന്ന ചിലരുടെ ദുസ്വഭാവമാണ് യുവറോ പ്രതി കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് വെറുതെ വിടണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ും വലവും തിരിച്ചറിയാം അറിയാം സൈൻ ബോർഡ് ഇടത് ഭാഗത്തോ വലത് ഭാഗത്തോ വലത് ഭാഗത്ത് അത് സ്റ്റാച്യൂവിൽ നിന്നും പാളയത്തേക്ക് പോകുമ്പോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഏത് ഭാഗത്താ ഇടത് ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇടവും വലവും പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇടത് വലതാവും വലത് ഇടതാവും ശരിയല്ലേ ഈ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് യുവർ ഓണർ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും റോങ് സൈഡും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതി ബുദ്ധിയുള്ളവളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അല്ല മറിച്ച് പ്രതി മന്ന ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ വെറുതെ വിടാമല്ലോ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാർ റോങ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴുള്ള സമയത്തല്ല എന്നോ ആ ബോർഡിൽ എന്നോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നോ എന്നോ അതാണ് ചോദ്യം ഇനി കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ആ ബോർഡ് തുരുമ്പിച്ചു തുരുമ്പിച്ചു നോ ഇല്ലാതായതുപോലെ പാർ പോയി കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടിയുമായി അവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളു ബുദ്ധി ഉരച്ചു നോക്കി സമയം കളയരുത് ഈ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പറ്റില്ല അത് കുക്കു മന്ന ബുദ്ധിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ അടവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതി കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് വിധിച്ച് ഉത്തരവ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതി ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയാണെന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു കേസിന്റെ എല്ലാ വാദമുഖങ്ങളും കേട്ട് കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നു പ്രതിയെ കോടതി പിരിയുന്നത് വരെ വെറും തടവിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു
കോടതി സമയം തീരുന്നത് വരെ അവൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം തീർന്നു ഡിജിപിയുടെ മോളെ ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കോടതി നിന്ന് വെറുതെ വിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം തോറ്റത് അബ്ദുള്ള മാത്രമല്ല ഇൻഡയറക്റ്റായി നിങ്ങൾ ഈ അയ്യറയാണ് മുട്ടുകുത്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജയത്തിന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ല തുടക്കം ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇഷ്യൂ മാത്യു ഹർജി തയ്യാറാക്കില്ല സാറും നോക്കണം ഹർജിയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കേസാണ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോണേ എന്റെ പൊന്നു മോളെ എന്ത് പറ്റി ഇവക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡിലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് നോൺ പെർഫോമൻസ് വാ നമുക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോവാം ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടോ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ അല്ല കക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി പോകും ഡി ജി പിടെ മകളല്ലേ ആ കുക്കു ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഡി ജി പിയുടെ മകളായ കുക്കു എന്ന പെൺകുട്ടി ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വകയിൽ മുൻ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ടി നാരായണൻകുട്ടി മഞ്ജൂർ കോടതിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടി ആനെയും ആ കേസ് ബാധിച്ച് ഏച്ച വക്കീലിനെയും മനഃപൂർവ്വം വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒന്നുകൂടി കൊടുത്തേറ്റാം ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെയല്ല ആദ്യം കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടത് നികുതി കൊടുക്കുന്ന റോഡാ കുണ്ടും കുഴിയും കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഈ പാവം ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് അടക്കുന്ന നികുതി അല്ലേ ഇവരുടെ അന്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചേ പറ്റും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിങ് കാർഡ് സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പൊതുജന താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജിയിന്മേലാണ് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് സർക്കാർ ജോലിയാകുമ്പോ തോന്നുമ്പോ വരാം തോന്നുമ്പോ പോവാം തോന്നുമ്പോ പണിയെടുക്കും നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അവതാളത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംഘടിത തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെന്റെ വീടാണ് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് അവനവന്റെ പുറപ്പെടുത്തുക തുണിയില്ലാതെ നിരങ്ങുന്നതാണ് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നിയാസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പണി പണി പണിയെടുക്കണം മാസാ മാസം എണ്ണി മേടിക്കരുത് ആറ്റം കാട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ എനിക്ക് പണിയെടുക്കണം അകത്ത് വേണം വഴി മാറും വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം അകത്ത് പണിക്ക് കയറണം മണി പത്തായി പത്ത് 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 മണിക്ക് സാറേ പോകാൻ പറ്റില്ല 
വയറ് വയറ് വയറ്
ഈ അവാർഡിനുള്ള അർഹത എനിക്കുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം ഈ സംരംഭത്തിന് പിന്നിൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയാണ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനത്ത് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇല്ല നിന്റെക്കാളും <laughs> 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 കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി കാപ്പളാണ് ഒരു ഒരു സംതൃപ്തി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ നാരായണൻ കുട്ടി പാകമുള്ള ഒരു വിത്തിനെയാണ് എനിക്ക് തന്നത് ഈ വിത്തിൽ വലിയൊരു മരമുണ്ട് അതിന്റെ തണലിൽ മറ്റു ചെടികൾ വളർത്തണമെന്നില്ല അതാണ് പ്രകൃതി ദാറ്റ് ഇസ് നേച്ചർ ഇത് സെഷൻസ് കോടതി തൂക്ക് കെയർ വിധിച്ച കേസ് രാജപ്പൻ മറ്റൊരു കേസ് പ്രതി ജഗന്നാഥൻ അവനെ രക്ഷിക്ക ആ കൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞല്ലേ മേൽക്കോടതി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മിടുക്കനായി അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു പോരെ അത് രണ്ടുപേര് തമ്മില് സ്വത്ത് സംബന്ധമായ ഒരു സ്വകാര്യ കേസില് വഴക്കുമൂത്ത് ഒരാളോ ഒരാളെ കൊന്നു നാട്ടു റോട്ടിലിട്ട് പട്ടാപ്പാക്കില് നാട്ടുകാർ കാണുക ഈ കേസ് മാത്യു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തിരി താല്പര്യമില്ല അതിന് അഭിപ്രായം പറയാൻ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് നിയമതടസ്സമില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടല്ലേ പക്ഷേ മാത്യു കേസ് എടുക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് അവകാശമില്ല മാത്യു അവന്റെ മിടുക്കി നീന്ത് തെളിയിക്കട്ടെ ഇത് വെറും ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ് ഇല്ല പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കേസാണിത് നാരായണൻ കുട്ടി സെഷൻസ് കോടതി ഈ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്രത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ രണ്ടിരട്ടിയായി കഥയേക്കാളും കവിതയേക്കാളും ഇപ്പൊ ഇത്ര റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം മാത്യു നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്നാണല്ലോ ജഗന്നാഥൻ രാജപ്പനെ കൊന്നതാണ് നീ കണ്ടോ അത് മാത്യു സാക്ഷികളുണ്ട് സാക്ഷികൾ അതാ രാജപ്പന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ കള്ളസാക്ഷികളല്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ കരിയറിൽ ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനനെ അമ്പയ്യാണല്ല പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെയോ ഞാൻ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനാണ് അമ്പെയ്തതും ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊള്ളിച്ചതും അർജുന So he is the hero. <laughs> Nannai, Advocate Matthew Neri Parambil, Kachikilada Sauri Artham Veeidu Maharunu. Patrathi Kodakana? Hmm? Nii and the Avari Madri, Javile Mavari Udaan Tolangi Aadandu. അല്ല ഈ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ ആവുമ്പോ ഒരുപാട് കക്ഷികളും അതിലേറെ സാക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സൗജ്യം നോക്കുന്നത് നല്ലതാ അയ്യരുടെ ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് പിന്നെ വളരെ നല്ലതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ നീ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആകെ മാറിപ്പോയെന്നല്ലേ നീ അല്ലേടാ എന്നെ അയ്യരെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്യു നേരി വരുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വക്കീലാണോ എന്ന് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ പിന്നെ നിന്റെ സൗകര്യത്തിനും കൂടി അല്ലേ ഞാൻ വീട് മാറുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ താമസിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ താമസം മാറുന്നോണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇവിടെ നിന്ന് പോവോടാ ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ പെട്ടെന്ന് നീ പോണ ടെൻഷനില് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് ഇല്ലാതെ ആലോചിക്കരുത് നേരത്തിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തണം അവര് രാവിലത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വരുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് മക്കൾ മതിയായിരുന്നു
മാത്യു താമസം മാറ്റി നന്നായി അവൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് നാരായണനെ സഹായിച്ചു നല്ലവന തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തില് പെട്ടെന്നൊരു വീട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ 
പ്രായം വന്നൊരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ ഓർത്തോ ഓ ക്ഷമിച്ചു കള അവള് തുടങ്ങി അവക്ക് ഇനി ധാരാളം കുട്ടിയെ പത്ത് പറഞ്ഞാലേ തൃപ്തിയാവും നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കരുതിയത് കാക്കിക്കുപ്പായത്തിന്റെ നിഴല് കാണുമ്പം നിന്ന നിപ്പി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന വക്കീലാണ് മാത്യു നേര് പറമ്പിലെന്നും നാരായണൻകുട്ടി വന്നേ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ പോലീസുകാരെ കൂട്ടിക്കേറ്റി നിർത്തി വേണമെങ്കിൽ മൂത്രം കുടിപ്പിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞത് കത്തിയില്ലല്ലേ സ്വന്തം ജീവിതം മായ നക്കി പോവരുതെന്ന് അല്ലേ അമ്മേ മാത്യു പെറ്റീഷൻ വൈകിട്ട് തയ്യാറാവില്ലേ എസ് ഐ ചന്ദ്രന് നാരായണൻകുട്ടിയോട് വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷമുണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയണോ ആ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഒന്നും പ്രശ്നം അല്ലല്ലോ മാത്യു നാരായണൻകുട്ടി എങ്ങും തൊടാതെ ഒരു പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വസ്തുതകൾ നിർത്തണം ഒരു പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ അധികാരത്തിന്റെ മറയിൽ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫാസിസം ഇന്നിപ്പോ കോടതി വിധിയിലല്ലാതെ മറ്റെല്ലാത്തരം ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഏതായാലും ഈ കേസ് സെൻസേഷനിലാവും മാത്യു കൗതുക വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രഘുവിനെ തല്ലിച്ചതച്ച പോലീസിന്റെ നടപടി നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പി ഫൈൽ ചെയ്യാം രഘുവിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങണം നാളെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസും വക്കീലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബാറിൽ പോയി കള്ളും കരിമീനും അടിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മൊത്തം മീനിങ്സ് അല്ലേ അയ്യർ സാർ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം അതായത് പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കാക്ക കാക്കയുടെ വെസ്പെൻ തീരും പോത്തിന്റെ കടിയും മാറും അല്ലേ മാത്യു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രഘുവിന്റെ കേസ് മാത്യു എടുക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാത്യു ഇത് ഞാനാ നമ്മുടെ രഘുവിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു എസ് ഐ ചന്ദ്രനും കൂട്ടിനും രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെന്തോ ഒരു കളിയുണ്ട് നാരായണൻകുട്ടി ഞാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകളൊക്കെ നോക്കി രഘുവിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ ഫാക്ട്സ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ ആസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഞാൻ പറയാ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഫ്യൂട്ടൈൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഓക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല എനിക്ക് പരാതിയില്ല രഘു രഘു നീ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് അതെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇവളുടെ കല്യാണം ഇന്നലെ പിടിച്ച കള്ളനോട്ട് സംഘത്തിലെ പ്രതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് മിന്നൽ ചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു അതാ നോക്ക് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീ പറ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നീ കുറ്റക്കാരനാവുന്നില്ലോ ഇവിടെ നിയമമില്ലേ കോടതി വിധി വരുന്നവരെ വരൻ താലിയും പിടിച്ചു നിൽക്കണം അല്ലേ നാരായണ രഘു മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി നാരായണൻ ഒരു അവാർഡ് തരും അതിനെന്റെ അനിയത്തിയെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടി ഈ നാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മിനിമം ഡൊണേഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ തരുന്നവരുമുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ നഴ്സറി അഡ്മിഷന് വരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എനിവേ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ കൺസെഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റിയോട് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അടച്ചാൽ മതി ഇല്ല ക്യാഷ് റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടിയാലും മതി നാരായണൻകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നോ 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 എടുക്കടിക്കേ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി എന്നെങ്കിൽ ശരിക്കറിയില്ല ഒരു നയ പൈസ തരില്ല ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സീറ്റാണ് അതിനെന്തിനു ഡൊണേഷൻ പിന്നീട് എന്തൊരു നേഷൻ ഇത് ഈ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നാരായണകുട്ടി കിട്ടില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പ്ലീസ് നോ എങ്കിൽ നോ അഡ്മിഷൻ അവർ പണം നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തെളിവില്ല നീ പണം അടച്ച് രസീത് വാങ്ങിക്ക് നിയമപരമായി നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാം തോൽപ്പിക്കണം എന്റെ മാത്യു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകെ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കല്ലേ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതൊക്കെ നീ വീണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടിക്കൊള്ളൂ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബട്ട് മാത്യു എങ്ങനെ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കും ആ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് അവർ മാത്യുവിനെ ആണല്ലോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരുമാനവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാത്യു ഒന്ന് സമ്മതം മൂളിയാ മതി നീ ആ വിവരം നാരായണൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഐ എം വെരി വെരി സോറി ഞാൻ അത് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല
സംസാരിച്ചതിന്ല <laughs> അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയുന്ന സംസാരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ പിരിവ് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പണപ്പിരിവ് സംഭാവന ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഫണ്ട് ബാത്റൂം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാലയത്തിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിന് തെളിവ് വല്ലതുമുണ്ടോ മിസ്റ്റർ നാരായണൻ കുട്ടി ഉണ്ട് സാർ ഇതാ പണം അടച്ചതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് എന്തേ പാവപ്പെട്ടവർക്കോട് പഠിക്കണ്ടേ എന്റെ സഹോദരി ഒന്നാം വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച വിഷയം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഇല്ല ഇവിടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ നൂറായിരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ സർക്കാർ അഴിമതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല സംഭാവന എന്നാൽ സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ സ്വമേധയാ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ അതെങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയും സംഭാവന എന്നൊരു ഓമന പേരിട്ടിട്ട് ഈ പിടിച്ചു പറയേ ഈ പകൽ കൊള്ളയെ നിയമവിരുദ്ധമല്ല എന്ന് ആക്കി തീർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമുള്ള നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചാലോ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണോ സാർ നിങ്ങളുടെ പത്രധർമ്മം തന്റെ ഏട്ടന് പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പലിശ സഹിതം ബട്ട് ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ നിവേദിത്ത ടി സി വാങ്ങി പോകണം അവൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മൂങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ആരും ചത്തില്ലല്ലോ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ നാട്ടുകാരോ സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടുകാരെങ്കിലും മതിയടാ നിന്റെ ന്യായവാദം മതി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നീ കിടന്ന് തുളുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാവടാ പതിനായിരം രൂപ അവക്ക് വേണ്ടി നീ എന്നെ കൊടുത്തിന്റെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ ഇന്നാടാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ തീ നീറ്റിക്കരുത് ഉള്ളതുണ്ടല്ലേ മക്കളെ ഒരു കുടുംബം സംരക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല കണ്ട അണ്ടനെ ഇടപെടെ നീ കേസി കുടുങ്ങിയ രക്ഷിക്കുന്നതിന് നീ ചിലപ്പോ കിടപ്പാടം വരെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവും സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോ സഹിക്കുന്നില്ലല്ലേ മനസ്സ് നോക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലോ നല്ലത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ തെറ്റായി പോയി കോളേജ് പ്രവേശനത്തിന് നിർബന്ധിതമായി പണം വാങ്ങരുത് സർക്കാർ വിദ്യാലയം ധാരാളം കുട്ടിയുടെ ചരിത്ര വിദ്യാലയം എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ മാറിയെന്ന് സ്കൂൾ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധിതമായി പണം വാങ്ങരുതെന്ന് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടെന്തുറ്റിലേറ്റർ കേബിളിൽ എന്തോ ഒരു ഡൊണേഷൻ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്റെ വിജയം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നേരിട്ട് വന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒരു ചമ്മൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാല്ലേ ഓ നാരായണനോട് അന്ന് അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടും അനുജിത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നു അതും ക്ഷണിക്കാതെ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നേതാവോ പ്രസ് ക്ലബിലെ പ്രസംഗം കാലക്കി ഒരെണ്ണോ പുത്തിരിക്കണ്ട മൈതാനിലേക്ക് നിനക്ക് പറ്റിയ ക്രൗഡാ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ കൺവെൻഷൻ എസ്കോട്ട് തരാം നാടനാക്കാൻ നടക്കണു ലഘു ഈ വണ്ടി വീട്ടിലെത്തിച്ചേ സാറെ ഞാൻ മുമ്പിൽ കയറണോ പുറകെ കയറണം അല്ല ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്ല സാറേ ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അയ്യോ ചീഫ് ഗസ്റ്റോ ഞാനോ ലോക നിയമത്തിന് സാറ് തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവണോന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെന്റെ സ്കൂട്ടറാ ഓ സോറി ഈ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടൊക്കെ ഞാന് ക്ഷണനം നിരസിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് ക്ഷണനം അല്ല കുട്ടി ക്ഷണം അതെ എവിടെയാ ഫംഗ്ഷൻ ലോ കോളേജില് ഓ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഡി ജി പി ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വരാം ഓ 
വേദിയിലിരിക്കുന്ന സമുന്നതരായ വ്യക്തികളെ പ്രിയമുള്ള നിയമവിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം പുസ്തക വിദ്യയാണോ അല്ല പലതരം അറിവാണോ അതുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഗതിയെയും ആവിഷ്കരണത്തെയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതും സഫലീകരിക്കുന്നതുമായ ശിക്ഷണം എന്നർത്ഥം ഈ ഇച്ഛാശക്തി പല തലമുറകളായി തുടർച്ചയായും ബലാത്കാരമായും യാതൊന്നിന്റെ ബലമായി തടയപ്പെട്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത് വിദ്യാഭ്യാസമാകുമോ നമ്മുടെ വളർച്ച മുറ്റിയിരിക്കുന്നു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും വിവാഹത്തിലും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം ലൈൻ അടിക്കാനും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ ഈശ്വരൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തരാൻ കഴിയാത്തൊരു ഈശ്വരൻ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യാനന്ദം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വരി അവരെന്നെ അപമാനിച്ചത് പോട്ടെ വ്യക്തി പരം പക്ഷെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വരികൾ അവര് കൂവിയത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും അനുവദിച്ച് കൊടുക്കരുതെന്നെ മാത്യു നീ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ അടുത്തൊരു സഹായത്തിന് വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നാരായണൻകുട്ടി നീ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു മാനിയക്ക് ആവും ലിറ്റിഗേഷൻ മാനിയക്ക് വ്യവഹാര ഭ്രാന്തൻ സോറി ഈ കേസിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പ്ലീസ് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവൂടാ നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കരിയർ അല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം അംബീഷ്യസ് ആയാലേ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റൂ പഴയതൊക്കെ മറക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർക്കാനും കഴിയണം നീ ഒരു വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യുവിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ഒന്നു മാത്രം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടടാ നന്മ ദാ ഇതിനകത്തുള്ള നന്മ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക തുറന്ന് പറയാലോ ഇത്തരം തില്ലി കേസുകൾ വലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ മാത്യു ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ആ നാരായണൻ കുട്ടി അപകീർത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൂ തീർച്ച എന്നാൽ നീ അതിനെതിരായി വാദിക്കണം വേണം നീ അവനെതിരായി വാദിക്കണം ഇത് നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ ഇനിയാണ് നിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡം ശത്രുപക്ഷത്ത് ആരെന്ന് നോക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം നമസ്കാരം ശബ്ദം <laughs> 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 ഞാൻ കൂകിയിട്ടില്ല വാദി ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ അപകീർത്തി കേസിലെ വാദി ഞാനാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കീലുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഈ കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് അതിന് നിയമതടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നാരായണൻകുട്ടി യു മേ പ്രൊസീഡ് താങ്ക് യു റോഡ് പേര് കൂക്കാണ് തൊഴിലെന്നറിയാം പേരാണ് ചോദിച്ചത് കുക്കു കൂക്കുവാണോ കുക്കുവാണോ 
നാരായണൻകുട്ടി അപമാനിച്ചു എന്നും ആരോപിക്കുന്ന സത്യവിരുദ്ധമാണ് കുക്കു കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലമായി തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈനാശു നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി എക്സിബിറ്റ് നമ്പർ വൺ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രതിഭാഗൻ സാക്ഷിയായ ഡോക്ടർ ഈനാശിനെ വിസ്തരിക്കണം യുറോണ പ്രസീ ഡോക്ടർ ഈനാശു അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ അതെ അപ്പോ പ്രതിക്ക് കൂവാനുള്ള ശേഷിയില്ല അല്ലെ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി നാല് മാസം ഇപ്പോ അസുഖം മാറി അസുഖം മാറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കൂവാൻ പറ്റും ഓ കൂവാ അടുത്ത സാക്ഷിയായി സുപ്രസിദ്ധ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുന്ദരത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നടന്ന ഇന്റർ ലോ കോളേജ് ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അതെ ഏറ്റവും നല്ല നാടകം ഏതായിരുന്നു നീലക്കുറുക്കൻ ഏറ്റവും നല്ല നടി കുക്കുക്കുരിയൻ കുക്കു അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിന്റെ പേര് നീലക്കുറുക്കൻ ആ അവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം നീലക്കുറുക്കൻ അതിൽ കൂവലുണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിന് കൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാടകത്തിൽ കൂവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകാനന്തരം നിങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം കുറുക്കനെ പോലെ ഉച്ചത്തിൽ കൂവി കുറ്റം പെട്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പോളിഷ്നെസ് ആയിപ്പോയി ഡെയിലി കോടതി പോയിരുന്നല്ലോ ബക്കാലത്തോട്ടി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മുഖം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു രസം തന്നെയല്ലേ ആ കുട്ടി ക്രോസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏത് ക്രൈമ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ റിയലി ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രോസ് വിസ്താര ഒരു കല തന്നെയാ വിസ്തരിക്കുന്നവന് ഒരു കലാകാരനും
for the health, wealth and prosperity of Matthew Neri Barambil, public prosecutor. Long live Advocate Matthew. Cheers. 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 Hello. Hello. Public prosecutor is under the end of public. Hey, I'm not going to go. Hey, I'm not going to go. Even now, I'm not going to study. You may ask any doubts. What is the low point? Criminal is not going to be the case of the case. Do you want to talk about the case? Of course. It's okay. I'm going to go to the case. I'm going to go to the case. I'm going to go to the case. Any other doubts? I'm going to go to the case. I doubt. I have no doubt. Hi, Matthew. Hey, let's go. Chicken fried rice. Let's go. Yeah, let's go. Two people are good jodies. Two people are good for legal firm rice. I'll be in charge of it. Do you have any objection? Praise the Lord. Oh, thank you, sir. Hahaha. I don't know what to do. Tumbani, tumbani, yeg tu je keli. Haha, ni ni ya. Oh, agar anda muda dil keri pedi keri de, nalla suud, uru pagi teru. Iba nunggu uru polis ana lo karl man karl man. Okay, I will be back. Okay, hello. Hello, Matthew. Ni ni friend, wakal tu hari ni buat apa tengen dila? Enda, seni dila. Wah, awak ni seni seni de, awak ni seni kena ikan. कुत्ता कुत्तों चंद्रन है ले सूर्य सूर्य हाय पत्रां दौड़ने क्या वकालत नारायण गुटेरा नूस टीवी ओन जेही तो वकालत नारायण गुटेरा हैप्पी बुगा चरंग है ले वकालत नारायण गुटेरा प्रसंग नाल आल कुड़ना समेत तो वकालत नारायण गुटिया फोगेंटी संसार किया ये पलोड़ा इन्हें चौचा मत Ibaran ini tidak manusia mana yang kita tunggu aja pak. Jadi kalau bakal tidak ada mana, ni kuli kita. Ah, kau yang dah. Jadi kalau bakal tidak ada, kumpi yang lagi. Ah, kalau nanti ayah ilahu menyal, nalu berasayu nakuda. Wah. अलग आधा क्या अंगन आरक्षित नहीं चाहिए हम इवेन उड़ा तेरे विस्तर जो बारे नहीं नींद अच्छा मैं तेरे वाक उड़ तू अच्छा पानी आरक्षित नहीं नहीं मोबाइल में वाला तारा सोना की नहीं आधे ने केस उड़ गए आने लगे नहीं अच्छा पानी की बोगन तो नजरे मागने केस उड़ का हो वाक पकान हो ले हेलो सर, सर, हाँ, कहना सर, शेरी, शेरी आ सर, बंदे सर, शेरी, सब बैठे सर, शेरी Hello? Sorry? 
മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രധാരണത്തിനും വേണമല്ലേ നിന്റെ ലോ കോളേജിലെ പ്രസംഗം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇത് പറയാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാറ്റർ സീരിയസ് ആയിരിക്കും മാറ്റർ സീരിയസ് ആണ് വലിയൊന്ന് നീ തീരുമാനിക്കും കോളേജിൽ ചുരിദാറോ സാരിയോ അല്ലാതെ വേറെ ഡ്രസ്സുകൾ പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിവേദിതയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും കോളേജിൽ വേഷമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തപ്പോ ഇവരെന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്റെ അനിയത്തി ചോദിക്കുക ഇതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് കൊടുക്കണമത്രേ എന്താ കൊടുക്കട്ടെ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സഹോദരി വസ്ത്രധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കോടതി വാദിക്കുന്നത് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്നേഹിതൻ ഒരു 
பெரியம் பற்றிச்சு சாப்பாடு ரெடி அப்போ ஒப்பிட்டு கழிஞ்சால் சாரி நோட்டீஸ் பதிக்கும் அது பதிச்சு கழிஞ்சா தேர்ட்டி டேஸ் வேலிடிட்டி அல்ல நம்ம ஒப்பிட்டு திரும்ப எல்லாம் அறிஞ்சிருக்கணும்லோ என்ன 
Wish you a happy and prosperous first night. Hey, Vivek. Unlawful first night. Start camera. Action.
എത്ര കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുത് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ നിരപരാധിയായ നാരായണൻ കുട്ടിയെ കോടതി ശിക്ഷിക്കരുത് ഞാൻ എന്താടോ ഈ പറയുന്നത് കോടതി ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താടോ കാര്യം അതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ അവന് നാട്ടുകാർ കൊടുക്കും അവൻ ഇക്കണ്ട കാലം ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല പേര് ഇമേജ് മാനം ഒറ്റ വാർത്ത ഫ്ലാഷായ മതി വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി പെൺപീരണ കേസിൽ നാലാം പ്രതി ആ സെക്കൻഡ് മാനം കപ്പൽ കയറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായിയുടെ അനുഭവം ഇതാണ് സാർ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടാലും സമൂഹം ഒരിക്കൽ ശിക്ഷിച്ചാൽ ആ വിധിക്കെതിരെ ഒരു അപ്പീൽ ഇല്ല സാറേ ശരിയെന്തിനാ നീ അവന്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്ക നിന്റെ പേനാ തുമ്പിൽ അവന്റെ വിധി ഓറ്റി വെട്ടി കുട്ടിയാ എന്റെ ഒരു മാനിത സഞ്ജയ് നിർക്ക പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് അത് സ്ഥാപിക്കാനല്ലേ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് വേണ്ട ഇയർ സാർ നാരായണൻ കുട്ടി നിരപരാധിയാണ് ഒരു മർഡർ കേസിൽ പ്രതി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു നിരിക്കട്ടെ പ്രതിയുടെ വക്കീൽ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ജസ്റ്റിസ് ടു യുവർ പ്രൊഫഷൻ അയ്യർ സാർ പറയുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷേ എന്റെ മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി തേങ്കാക്കൊലെ അത് അവനും വേണമല്ലോ നിനക്ക് അവനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത സ്നേഹം വിശ്വാസം ഒക്കെ അവൻ നിന്നോടുണ്ടെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബി റെക്ടിഫൈ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണ്ടേ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മാരേജ് നിന്റെ അടുത്ത് മറച്ചു വെക്കണോ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കു നാരായണൻ കുട്ടി
उपयोगिकारायणकुटी उम्मीदों चौदह प्रत्येक मुंपरचयी निन्ने आरो कुड़ किया था, आधा दिन डे अम्मा के सिस्टर को मंसला हुआ, ये निकल रही है, मैं त्यू बोल रही हूँ, निन्ने अम्मा अपन ने कहाँ लिपटी चुदा, निन्ने उन्हें जाम इतना रखा है, प्रतीक इधर एक बार आधी कंडा बने ले, जो लिए का बल्ले दले लो ना, नानी कर, आमने पंद्रह वर्ण दिल कंडा � लीव चीड़ा 
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അവിടെ പോലീസ് ക്ലബിൽ നിന്നും ഡിന്നറ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇരുട്ടത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരു അഞ്ചെട്ട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ നാരായണൻ കുട്ടിയും പ്രീപീഡന കേസിലെ പ്രതികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാനാണ് എഴുതി ചേർത്തതെന്ന് കള്ളമൊഴി കൊടുക്കണമെന്ന് അവന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടിവാളും സൈക്കിൾ ചെയ്നും കൊണ്ട് അവർ എന്നെ ഇടവും വലവും നോക്കാതെ ുട്ടി ഈ കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് ഐ ചന്ദ്രനെ മർദ്ദിച്ചവശനാക്കി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തനിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളതാണല്ലോ എസ് ഐ ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം മറച്ചു പിടിക്
മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം കൂടി ചെയ്ത ഈ പ്രതിയുടെ കുറ്റവാസന ഈ മർദ്ദനം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാകും പോലീസുകാരനെ മർദ്ദിച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസും കൂടെ പ്രതിയുടെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരം സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽ റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് എത്ര കാലമായി അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി നാരായണൻകുട്ടി മുറിയെടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി അതെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു മുറിയെടുത്തത് കൂടെ രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണൻകുട്ടി അറിയും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൽ എന്തിനു പോയി ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്ത് ശങ്കരൻകുട്ടിയും കൂടി റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അതെ നാരായണൻകുട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹപ്രവർത്തനെ കണ്ടിട്ടും സംസാരിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയും മറ്റു രണ്ടു ശങ്കർ യൂണിയൻ ലീഡറാണല്ലേ അതെ താങ്കൾ അന്ന് രാത്രി മിസ്റ്റർ അലവിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടൽ ഈ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അറിയാമല്ലോ അറിയാം സംഭവം നടന്ന ദിവസം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഖാനും വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയും പൊതുജന സമിതിയുള്ള വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഈ സംഭവം പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊന്ന് മദ്യപിച്ചിരുന്നു മദ്യപിച്ചിരുന്നു വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി അയാളും മദ്യപിച്ചിരുന്നു എത്ര മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയത് നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി അതെ ഏത് സിനിമ ടൈറ്റാനിക് സിനിമയ്ക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അതായത് ഈ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഹൗ ഡെയർ യു നാരായണകുട്ടി പൊയ്ക്കോ പ്ലീസ് ഗോ മാത്യു ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള സന്മാനസകലം കാണിക്കും മാത്യു എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാദിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു എന്നിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയും ഈ തൊഴിലിനോട് എന്നേക്കുമായി ഐ ഹേറ്റ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ കാരണം വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയാ പോപ്പ് മാത്യുവിനെ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ആക്കിയത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്യു ഇറങ്ങി പോടാ നാരായണൻകുട്ടി എനിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും മാത്യു ഞാൻ പറയുന്ന മാത്യു നീ എന്നെ പോലീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുക കൊള്ളാം നിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലടാ അന്നും ഇന്നും നിയമത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ തന്നെ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ മാത്യു ഇല്ല ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ച ദിവസം ഞാനും കുക്കുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ഇരു ചെവി അറിയാതെ ആണെങ്കിലും അതും നിയമപരമായിരുന്നല്ലോ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം മാത്യു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി പത്തു മണിക്ക് ശേഷം കുറ്റകൃത്യം നടന്നെന്ന് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അല്ലേ എലിബി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രതി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് കഥയുണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കുക്ക് അപ്പ് സ്റ്റോറി വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് നിയമത്തിലെ പഴുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരസഹായം വേണ്ടല്ലോ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചോ രക്ഷപ്പെട്ടോ അതിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ തന്നെ സഹായിക്കണം മാത്യു നിനക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കുവിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള എന്താണ് തെളിവ് മാത്യു ഉണ്ട് കുക്കുവിന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിയമം ലംഘിച്ച് കുക്കുവിന്റെ മുറിയിലെത്തിയത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാസറ്റ് യെസ് ചന്ദ്രൻ ഞാനിവിടെ വന്നതും നിന്നോടിതെല്ലാം പറഞ്ഞതും എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുമല്ല നിയമം ഒരിക്കലും ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസവും എനിക്കുണ്ട് നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല മാത്യു നാരായണൻകുട്ടി ഒരു 
കുഞ്ഞു പോലും അറിയരുത് പത്രക്കാരൻ ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇല്ലേ സാർ ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡിൽ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി നാട്ടുകാരുടെ കാര്യമാകുമ്പോ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നീ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഞാൻ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിട്ട് വരാം ശരിയാ മനസ്സിലായി ആർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ബക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയല്ല കുരുന്ന് കൃഷ്ണമൃഗം പതിമൂന്നുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച കാമപ്രാന്തൻ പെർവർട്ടസൺ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോ അശ്ലീലവാ അശ്ലീലം നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും കിട്ടി വേണ്ട മാത്യാവ് കുക്കു രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കണ്ട ആരുടെ മുമ്പിലും നീ മനസ്സിലാക്കി രഘു മനസ്സിലാക്കി അത് മതി കോടതിക്ക് ആവശ്യം തെളിവുകളാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്നുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനും അവരെ വിസ്തരിക്കാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എനിക്ക് അനുവാദം നൽകണം മിസ്റ്റർ ജി എസ് ഷെണായ് കാനറ ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ യെസ് പ്രൊഫസർ നാരായണം പുറ്റി അക്കൌണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ അല്ലേ അതെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ നാരായണം പുറ്റി ബാങ്കിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വിഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നു Please not this point here on. Kuriyan Kulap Kuriyan. This is the Tangled Bank Account Statements in the copy. That's it. Sogari Thalperigal Samarit Shikyam Vendi, Enne E Kalla Kesi Kudukkiya Po, E Kesi Le Nala Amrdi Aya Narayanam Pochi Red Shikyam Anna Eittu, Ningal Iribad Election Duva Adhe 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 Kailan 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 Adhe Kail Document No. 6 Jewelry is not a bill Your owner, I have to pay for my money Okay, one number is not a note That's why I have to pay for my money That's why I have to pay for my money No, 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 no That's all you know Tangal idakkide narayanam bochi vishni pittati Panam bachandar I mean, black me Huh? Illya Saatshi yon I am a nishayadikinu Haha 
പ്രൊഫസർ നാരായണം പോറ്റിയല്ലേ അതെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് അതെന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി ലാക്സ് ത്രീ പീഡന കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കളെ ഒഴിവാക്കി തരുന്നതിനായി ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിനുള്ള ചാർജ് പിന്നെ പലപ്പോഴായി പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുൻമന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിനെ ക്ലബിൽ ചീട്ട് കളിച്ച് പൊട്ടിക്കാം താങ്കളുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീപീഡന കേസിൽ നാരായണം പോറ്റിയുടെ പേര് വെട്ടിത്തിരുത്തി പകരം എന്റെ പേര് താങ്കൾ തന്നെ എഴുതി ചേർത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അത് തെറ്റാണ് പീഡന കേസിലെ പെൺകുട്ടി നൽകിയ പരാതിയിൽ തിരുത്തിയ ഭാഗമേത് പരാതിയിൽ എഴുതിയ നാലാം പ്രതിയുടെ പേരിൽ നാരായണൻ എന്നതിന് ശേഷം രണ്ടക്ഷരം മാറ്റി കുട്ടി എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇവറോണ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ടു ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടും ഒരാളുടെ കൈയക്ഷരം എസ് ഐ ചന്ദ്രന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ദാനം കിട്ടിയ സ്വത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ലേ അതെ ഇത് ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിന്റെ അപ്പന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്താണ് എനിക്കെതിരെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞതിന് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ഫോർ എന്നെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനിയിൽ യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ പത്രക്കെട്ടുകൾ ഫോട്ടോ സഹിതം ശരിയല്ലേ ആയിരമായിരം സാക്ഷികളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കേസുകളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കുറ്റവാളികളുടെ തനിനിറം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സത്യം ഒരിക്കലും മൂടിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്നും ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഈ കുറ്റവാളികളെ കോടതി ശിക്ഷിക്കണം സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ അഴിമതി അക്രമം അനീതി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികൾ പോലും ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന നമ്മുടെ നീതിബോധത്തിന്റെ തണലിൽ ഈ രാജ്യത്തെ കുറ്റവാളികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി പെരുകി പെരുകി വരികയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരൻ പരമോന്നതമായ നീതിപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടാൻ പാടില്ല നിയമവാഴ്ചയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നരുത് ഈ കുറ്റവാളികൾ സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിയമത്തെ അവർ കളിയാക്കുന്നു കോടതി അവർ കളിക്കളവാക്കുന്നു സാധാരണക്കാരെ അവർ കളിപ്പാവുകളാക്കുന്നു ഈ കളിയിലെ കളിക്കാരും കാഴ്ചക്കാരും അവർ മാത്രമാണ് നിയമവാഴ്ചയെ കളിയാക്കുന്നവരുടെ ഈ കളി ഇവിടെ അവസാനിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് Thank you.